ఆదర్శ వైద్యానికి అదో మచ్చు తునక సుఖ ప్రసవాల నిర్వహణలో ఆ ఆసుపత్రికి సాటేదీ లేదు అందుకే గిరిపుత్రుల పాలిట వరమైంది ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లోనే టాప్ మోస్ట్ లో ఒకటిగా నిలిచింది కాని ఇది వన్ సైడ్ ఆసుపత్రులకు వచ్చే రోగుల నాడిని పట్టుకున్నంత ఈజీగా వారి బెనిఫిట్స్ ను మింగేసిన ఘనులు ఉన్నారక్కడ గిరిపుత్రులకు వరప్రదాయనిగా ఉన్న ఈ ఆసుపత్రికి ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది విశాఖపట్నంలోని ఏజెన్సీ ముఖద్వారమైన నర్సీపట్నంలో ఉన్న ఎన్టీఆర్ ఏరియా ఆసుపత్రి అత్యధిక ప్రసవాలు జరిగే ఆసుపత్రిగానే కాదు సాధారణ ప్రసవాల నిర్వహణలోనూ ప్రశంసలు పొందుతోంది విశాఖ ప్రాంతంలోని అడవి పుత్రులకు ఎలాంటి అనారోగ్యాలు వచ్చినా ఈ ఆసుపత్రికే వస్తూ ఉంటారు నర్సీపట్నంతో పాటు ఏజెన్సీలోని చింతపల్లి జీకే వీధి కొయ్యూరు మండలాలకు చెందిన వారు వైద్య సేవలు పొందుతుంటారు అందుకే అడవి బిడ్డల బాగోగుల కోసం ప్రభుత్వం ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించి నూట పడకలతో అన్ని వసతులను ఏర్పాటు చేసింది ఆసుపత్రికి సోలార్ వ్యవస్థ రెండు లిఫ్టులతో పాటు మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో ఇలాంటి ఢోకా లేకుండా చూసింది అంతేకాదు బేబీ కేర్ యూనిట్ తో పాటు డయాలసిస్ సౌకర్యాన్ని అందుబాటులో ఉంచారు ఇన్ని వసతులు కలిగిన ఈ ఆసుపత్రిలో మరో కోణం కూడా వెలుగు చూడటం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది సౌకర్యాలు వైద్యం అందించే ముసుగులో తెర వెనుక అవినీతి అధికారుల భాగోతం బయటపడటం గిరిజనుల పాలిట శాపంగా మారింది ఆ ఆసుపత్రిని గిరిజన మహిళలు వరంగా భావించారు అన్ని సేవలు దొరుకుతుండటంతో తమ పాలిట దైవంగా కులిచారు కానీ అందులోనే మేక వన్నె పులులున్నాయని గుర్తించలేకపోయారు తమ పేర్లతో కోట్లను కొట్టేసిన ఘనుల పాపం పండడంతో ఇక పీడ విరగడైనట్టేనని భావిస్తూ ఉన్నారు ఎలాంటి కల్మషం లేని మనుషులు మనసులో మరోటి పెట్టుకొని గిరిపుత్రులు ఆదుకుంటే సంతోషం ఆదుకోకపోయినా ఆనందంగానే ఉండే అడవి పుత్రులు చూస్తే అయ్యో పాపం అనిపించే అడవి బిడ్డల్ని మోసానికి గురి చేశారు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ప్రసవాలు చేయించుకునే మహిళలకు జననీ సురక్ష స్కీమ్ కింద డబ్బులిస్తోంది ఇదే ఇక్కడి సీనియర్ అసిస్టెంట్ అయిన సాయి కిషోర్ కు వరంగా మారింది గిరిజనులు నిరక్షరాస్తులు కావడంతో వారి బలహీనతల్ని ఆసరాగా చేసుకుని ప్రసవానికి వచ్చే మహిళలకు డబ్బులివ్వకుండా తన ఖాతాలోకి మళ్లించుకున్నాడు ఇలా మూడో కంటికి తెలియకుండా రెండు కోట్ల వరకు వెనకేశాడు సుధా శారద సూపర్ంటెంట్ యాక్చువల్ గా ఆవిడ చూసుకోవాల్సింది జ్వర పీరియడ్ లో కొంచెం తక్కువ అండి చాలా తక్కువ సుధా శారద పీరియడ్ లో కొంచెం ఎక్కువ అసర్ కల్ప్రీట్ వాడు యూడిసి అది సాయి కిషోర్ అని చెప్పేసి వాడు ఆల్రెడీ ఏసీబీ ట్రాప్ లో ఉన్నాడు ఏసీబీ ట్రాప్ లో సస్పెండ్ అయి ఉన్నాడు ఇంట్లో కాసులకు కక్కుర్తి పడ్డ సాయి కిషోర్ అవినీతిని గుర్తించని సూపరింటెండెంట్ గా చేసిన సుధా శారద్ కూడా అతను సిద్ధం చేసిన చెక్కులపై గుడ్డిగా సంతకాలు చేశారు ఇవే కాదు ఆరోగ్యశ్రీ నిధులను పక్కదారి పట్టించాడు అంతేకాదు ఓ నర్సు నుంచి కూడా లంచం తీసుకున్నాడు ఆ సమయంలోనే ఇతన్ని ఏసీబీ పట్టుకోవడంతో ఈ ఘరానా మోసగాడి లీలలు వెలుగు చూశాయి స్వాహ జరిగిందని చెప్పేసి తేలినప్పుడు కూడా ఏం చేశారు గవర్నమెంట్ సస్పెండ్లతో సరిపెట్టేట పరిస్థితి కాదు ప్రజలకు అందేటట్టు తిరిగి ఆ సౌకర్యాలు పొందేటట్టు ప్రభుత్వం చేయాలి తీగలాగితే డొంక కదిలినట్టు ఆడిటింగ్ లో కళ్లు చెదిరే నిజాలు వెలుగు చూశాయి దాంతో సాయి కిషోర్ తో పాటు పరోక్షంగా సహకరించిన సుధా శారద మీద కూడా వేటు వేశారు సొమ్మును రికవరీ చేసి కటకటాల్లోకి నెట్టారు నిధుల గోల్మాల్ విషయంలో సస్పెన్షన్లతో సరిపెట్టకుండా క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకోవాలన్న డిమాండ్ సర్వత్రా వినిపిస్తోంది డబ్బులు కేటాయించడం అందులో అవినీతి జరగడం అనేది జరుగుతూ ఉంది ఇవాళ కొత్తగా వచ్చింది అనేది మేము అనుకోవటం లేదు కాబట్టి దీని మీద చర్యనటువంటి చర్య తీసుకోవాలి ఎవరైతే దీనికి కారణం ఇప్పుడున్న తొలగించిన ఆఫీసర్లను కూడా సస్పెండ్ చేసిన ఆఫీసర్లను కూడా ఉద్దేశపూర్వకంగా జరిగిందా లేకపోతే అనుకోకుండా జరిగిందా అనేది ఎవరైతే దీనికి కారణం అయితే వాళ్ళ మీద యాక్షన్ అనేది తీసుకోవాలి డాక్టర్ దొరపై కూడా ఆరోపణలు రావడంతో అతన్ని కూడా ఇంటికి పంపించారు ఒకటే ఆడిట్ రిపోర్ట్ లో తెలియజేయడం జరిగింది దీనికి శాఖాపరమైన ఎంక్వైరీ ఇంకా జరగవలసి ఉంది అది జరగలేదు ప్రస్తుతానికి మటుకు గతంలో పనిచేసిన ఇద్దరు మెడికల్ సూపర్ంటెంట్లు ఒక యూడిసిని అంటే సాయి కిషోర్ అనే యూడిసిని సస్పెండ్ చేశారు 
ఇంతటి పేరు పొందిన ఆసుపత్రిలో అవినీతి తిమ్మింగలాలు ఉండటం విశాఖ ఏజెన్సీలో ఒక్కసారిగా కలకలానికి కారణమైంది ఇంటి దొంగను ఈశ్వరుడైనా పట్టలేడన్నట్టుగా ఇలాంటి అవినీతి పరులపై నిత్యం ఓ కన్నేసి ఉంచాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది